Io sono Vittorio Coltafavi, il regista dei Persiani di Eschilo, lo spettacolo che avrà inizio fra qualche istante. I Persiani, il popolo che abitava le regioni tra l'Eufrate e il Tigri, nel VI secolo a.C. sotto la guida di Ciro, di Cambise, di Dario, conquistarono o sottomisero numerosi popoli, creando un impero che si estendeva dall'Indo alla Libia, dal Caucaso all'Etiopia, dal Danubio all'Oceano Indiano. Popoli che parlavano più di 30 lingue diverse formavano il più grande impero del mondo, dominato da un sovrano assoluto che si gloriava del titolo di Re dei Re. Nel 480 a.C. Serse, figlio di Dario, al comando di un immenso esercito attraversò il Bosforo su un ponte di barche e invase la Grecia per soggiogarla. Alle Termopili l'eroica resistenza di Leonide e dei suoi spartani fu travolta nel sangue. La flotta persiana nella baia di Salamina all'alba del 27 settembre attaccò con le sue mille navi le 400 navi dei greci. La battaglia durò dall'alba al tramonto e benché i persiani combattessero con un totale sprezzo della morte, il crepuscolo vide i resti della loro flotta in fuga. Gli ateniesi avevano riportato una delle più grandi vittorie della storia e avevano salvato la libertà dell'Ellade. L'invasione persiana era fallita. Tra i vittoriosi combattenti ateniesi che erano sopravvissuti c'era un uomo di 45 anni, Eschilo, il più grande dei poeti tragici greci. Otto anni dopo la battaglia in Atene veniva rappresentata la tragedia I Persiani, testimonianza trasfigurata dalla poesia in uno spettacolo di significato universale. Gli ateniesi che nel teatro ascoltavano i versi del poeta recitati dal coro e dai quattro personaggi, non udivano celebrare la loro gloria, ma le angosce del presagio di sconfitta del nemico, l'annuncio della rovina, la disperazione delle famiglie che non avrebbero più rivisto i padri e i figli periti. I vincitori prendevano coscienza delle sciagure dei vinti e si trovavano costretti a soffrire per i morti nemici uniti in un solo dolore ai propri morti. Quando giunge Serse, il re sconfitto, il popolo, il coro, lo processa, lo accusa. È la prima volta che si rappresenta un processo a un re, di più, al re dei re sconfitto, al potere assoluto che ha coinvolto il suo popolo in un'impresa conclusa da un disastro. Ma non si giunge a una sentenza o a una condanna o a una soluzione. Il popolo alla fine partecipa alla disperazione del re nell'immensa pena per i tanti morti, per le famiglie distrutte, per la rovina della patria, in una pena che accomuna le colpe di chi ha comandato alle colpe di chi ha ubbidito. Questo è il luogo che ho scelto per la rappresentazione, una cava di tufo allagata. Penso che questa scelta abbia un senso. Sta ad indicare come una potenza egemonica, una potenza che domina sul resto del mondo, perde il contatto con gli altri popoli. Resti chiusa, confinata, nella coscienza del proprio straordinario potere. Cieca verso gli altri se non può vederli come oggetti di dominio. Così queste pareti chiudono l'immensa potenza dell'impero persiano. Nel lago sorgerà una grande torre di tubi, rappresenterà il palazzo del re. Simbolo del potere, questo intrico di tubi è al tempo stesso la prigione di chi detiene il potere assoluto, dominatore sì, ma a sua volta condizionato da tale dominio. Una lunga passerella unirà la torre alla riva, unico legame tra il palazzo e il popolo rappresentato dal coro. Il volto dei coreuti non è visibile. Nascosto da una celata, una maschera di metallo. Poiché chi è dominato non ha più volto umano, ma diventa oggetto animato, strumento senza sguardo e senza personalità, numero. Il potere, per operare, deve annullare l'individuo. Ecco perché, solo al momento di esprimersi, i personaggi del coro alzano la maschera e rivelano il volto. È il momento in cui il popolo riacquista per breve tempo la sua identità. 
Solamente alla fine le maschere non torneranno più a coprire il loro volto, quando, dopo il processo al re sconfitto, tutti, attraverso la tragedia che li ha travolti, avranno preso coscienza della loro condizione umana. E forse questa la speranza che osiamo leggere nei versi del poeta? il popolo persiano noi abbiamo il titolo di fedeli a noi fu affidata in mancanza del re da quando egli partì con gli eserciti per la terra di Grecia la custodia delle case dei templi e delle molte ricchezze che contengono il re dei re Serse figlio del grande Dario per la nostra età e dignità ci lasciò il compito di governare il paese, ma aspettando il suo ritorno e con lui dei guerrieri e dell'oro che avranno conquistato, un presentimento ci inquieta, un allarme che viene dal profondo. E come non saremmo inquieti poiché tutta la gioventù nata in Asia è partita? Il nostro cuore anela di avere notizie, ma nessun messaggero Nessun cavaliere è tornato all'alta città dei persiani. Hanno lasciato le mura di Susa, di Ecbatana e gli antichi monti della Cissia a cavallo, su navi o in lunghe colonne di fanti che formavano il grosso dell'esercito. Vi erano Amistre e Artafrene, Megabate e Astaspe, condottieri dei persiani, re tributari del gran re, Andavano in testa a una massa di armati, arcieri e cavalieri, spavento a vedersi, temibili in battaglia per l'ardita determinazione dell'anima. Altri armati mandò il vasto e fertile Nilo, il re della sacra Menfi Arsame, il grande, e il sovrano dell'antica Tebe Ariomardo. Seguiva lo stuolo dei femminei lidi che comandano ai popoli dell'interna Anatolia, i loro capi erano Metrogate e il forte Arcteo, re l'uno e l'altro. Perfino dal sacro Tmolo erano scesi guerrieri per gettare un gioco di servitù sull'Ellade e Babilonia, dorata città, manda genti d'ogni genere, un torrente commisto di marinai e braccia ardite di arcieri. Li segue da tutta l'Asia un'immensa plebe di fanti armati di spade ricurve sotto il duro comando del re. Una tale fioritura d'uomini partì dalla terra persiana e l'intera Asia che li nutrì oggi piange la loro lontananza e i genitori e le spose, contando i giorni, tremano del tempo che si allunga. E marcia l'esercito, spianatore di mura. Già marcia sull'altro continente. Ha passato lo stretto di Elles, su un ponte di barche legate con funi di lino. Ha gettato un sentiero connesso con molti chiodi. Un giogo sul collo del mare. E il violento pastore dell'Asia ricca d'uomini spinge il suo gregge su tutta la terra tenendo due rotte. Una segna la marcia dei fanti, l'altra sul mare dirige i rematori soggetti ai comandi dei capi. Lui, re nato da re, 
luce da luce divina. E dardeggia lo sguardo vitrio del serpente sanguinario, serpente d'uomini che lo segue, con mille mani e mille braccia di remi. Egli scuote il gioco ai cavalli siriani del cocchio, precedendo un'armata d'arcieri contro un popolo armato di lance. Nessuno è capace di opporsi a una tale invasione. Nessuna diga trattiene la piena invincibile della marea. Così l'armata persiana, così l'ardita speranza del nostro popolo sono invincibili. Ma se la perfida mente di un dio ci tendesse un agguato, quale uomo di carne potrà sfuggire? Può il cervo, accerchiato con reti, saltare il recinto dei cacciatori? La sventura ha un volto benevolo quando attira un uomo nei suoi lacci, ma non è più in potere dell'uomo poi sciogliersi e fuggire. Dagli dei fu foggiato in antico il destino dei persiani e fu loro gloria condurre eserciti, abbattere castelli, lanciare cariche di cavalieri e sottomettere città. Ma ecco, un giorno, essi cominciano a guardare le ampie distese salmastre che incanutiscono al vento impetuoso, al vietato recinto del mare e affidano la vita alle fragili sartie, ai legni che traghettano i popoli. Il mio cuore veste un abito nero, una segreta paura l'opprime. Oh, l'esercito persiano! Udirà questo grido la città e le mura di Susa vuotate di maschi e dai contrafforti montuosi della Cissia rimbalzerà come un eco. Una folla di donne griderà straziando con le unghie i pepli di lino, poiché il popolo dei maschi è partito, a cavallo e a piedi. È partito come migra, seguendo la nuova regina, uno sciame d'api. Hanno passato lo stretto marino, hanno unito i due continenti. E i letti, nell'attesa degli uomini, si bagnano di lacrime. Le spose consunte nell'intimo, ognuna dal desiderio, da che accompagnarono al campo i mariti guerrieri, aspettano, sole. Ma ora, persiani, che tenete consiglio, interroghiamo gli dei, con mente raccolta e con attenzione profonda, come comanda la fede, sul destino che serse può avere incontrato il figlio di Dario, che dal lavo suo Perseo chiamò la nostra stirpe persiana. Se cioè abbia vinto la gittata dei nostri archi o la punta ferrea, il rigido stelo delle lance ioniche. Ma ecco, simile alla luce di uno sguardo divino, viene la madre del re, la mia regina. Io mi inginocchio e con devote parole, secondo l'uso, le porgerò il saluto anche a vostro nome. O oh, sovrana, signora delle donne persiane dall'alta cintura, venerabile madre di Serse, Salute, sposa di Dario, che fosti congiunta ad un Dio. Tu sarai anche madre di un Dio, se l'antico destino non tradisce l'armata persiana. Per questo timore ho lasciato le tende tra punte d'oro della reggia e la camera nuziale che divisi con Dario. Una inquietudine, come una spina nella carne. Voglio aprirmi con voi, amici, benché non sia sicura neppure di me stessa. Ho paura, paura per la nostra ricchezza, per la felicità che Dario innalzò non senza l'aiuto di uno degli dèi. Sì, la mia mente è divisa tra due angosce. Perché un patrimonio non è rispettato se l'uomo che lo difende è lontano. Né l'uomo 
se perde il patrimonio, può conservare il rispetto che la sua virtù gli merita. Per ora la fortuna è intatta, ma senza occhi, poiché occhio della casa è la presenza del padrone. Pensate a quello che vi ho detto, persiani, e consigliatemi una decisione. So che meritate la fiducia che ho in voi. Non ho mai avuto da voi se non sagge risposte. Sappi, regina di questa terra, che non ci chiederai due volte una parola o un atto che abbia facoltà di guidarti. Saremo felici di poterti utilmente consigliare. Ebbene, io sono sempre in compagnia di molti sogni la notte, da che mio figlio armò un esercito e marciò sulla terra ionica per devastarla. Ma non ebbi mai uno più vivo, più palpabile di quello di stanotte. Mi pareva che due donne con abiti ricchi, una di foggia persiana, l'altra aveva un peplo dorico, mi venissero davanti, più alte delle donne di adesso e molto più nobili per la purità della loro bellezza. Sembravano sorelle della stessa discendenza, ma per patria una avevo tenuto in sorte la terra greca, l'altra la terra asiatica. Tra esse una sorte di zuffa, come mi parve di vedere, era nata, e mio figlio che vigilava tentò di separarle e di calmarle. E per fare questo le aggiogò a me due a un carro e strinse i finimenti attorno al loro collo. Ma mentre una d'esse esulta della bardatura e fa la bocca docile al morso, l'altra recalcitra. Strappa con le mani le redini del carro e lo trascina a forza, rotto il gioco, nel mezzo. Mio figlio è sbalzato, cade, e il padre Dario, avendone pietà, lo soccorre. Ma Serse, come lo vede, si lacera le vesti su tutto il corpo. Questa è la visione che ho avuto stanotte. Allora mi alzai, bagnai le mani in una fonte d'acqua pura e mi appressai all'altare con un'offerta di farina da libare agli dei che stornano i mali. Così vuole il rito. Ma ecco, vedo un'aquila fuggire sull'altare di Febo. Per lo spavento mi arrestai senza voce, amici. Ma ecco, passato un attimo, uno sparviero con ali veloci piombò su di essa spiumandole il capo regale con le unghie. Ed essa... L'aquila nient'altro fece che rannicchiatasi abbandonargli il corpo. Questi sono auspici inquietanti per me e voi soprattutto. Quanto a mio figlio, sapete bene, se avrà fortuna diventerà il più ammirato degli uomini. Se non avrà fortuna... Il re non deve rendere conto alla città. Purché si salvi, resterà il padrone in questa terra. Non ti vogliamo, madre, né troppo impaurire con nostre parole, né vanamente rassicurarti. Rivolgi agli dèi le tue domande. Se hai visto presagi inquietanti, prega che ne allontanino il compiersi che si trasformino in benedizioni per te e per i tuoi discendenti, per la città e per tutti gli amici. Seconda cosa, sarà bene libare offerte alla terra e ai defunti. Prega che Dario, il tuo sposo, che dici aver visto nel sogno, ti assista benevolo, che dal cuore della terra mandi gioia alla luce per te e per il figlio tuo e che la sorte contraria trattenga sotterra nella tenebra. Questo profetizza il mio cuore e questo il mio affetto ti consiglia. Crediamo che tutto, nonostante gli auspici, si risolverà in bene. Tu sei il primo che interpreti il mio sogno e l'affetto per me per la mia casa, ti ha ispirato una buona profezia. Si avveri dunque l'augurio. Farò fare come hai raccomandato delle offerte agli dei e ai nostri cari defunti. 
Subito. Appena sarò tornata nella reggia. Ma ora voglio sapere un'ultima cosa, amici. Ditemi, in quale parte del mondo si trova Atene? Lontano, dove i raggi del sole sovrano dileguano. Perché ardeva mio figlio di prendere quella città? Tutta la Grecia, dopo, sarebbe stata ai suoi ordini. Perché? Hanno dunque l'esercito più numeroso? Il loro esercito ha già dato dolori ai persiani. Che altro hanno? C'è abbastanza denaro nelle case. Hanno una miniera d'argento, un dono della terra. Che armi usano? Incoccano frecce nell'arco? No, scagliano lance da presso, coperti da scudi. Chi è il loro capo? Chi comanda l'esercito? Hanno fama di non obbedire a nessuno. Non sono soggetti a un padrone. E come si possono porre uniti a un nemico? Così bene che a Dario distrussero un ottimo esercito. Tu vuoi spaventare i genitori di chi è partito? Guarda, se non vedo male, presto saprai la verità. Quell'uomo... Esausto dal viaggio, a me sembra un guerriero di Serse, un messaggero che torna. Finalmente sapremo una notizia certa, buona o cattiva che sia. O oh, cittadini di tutta la terra d'Asia, Terra persiana, approdo di molta ricchezza, come in un solo colpo una fortuna preziosa va in pezzi, così il fiore dei persiani è stato abbattuto, è doloroso essere il primo che annuncia un dolore. Tuttavia, è necessario rivelare tutto lo strazio. Perché, persiani, l'intero esercito dei popoli d'Asia è perito. Oh, sventura inaspettata, tremenda. Oh, piangete, persiani, troppo è il dolore. Tutto quello che era laggiù non è più. Neanch'io sperai di vedere la luce del ritorno. Oh, troppo lunga una vita per un vecchio che debba udire una rovina irreparabile. Ero là, non l'ho udito dai racconti di altri. Persiani, ho veduto io il massacro che ci fu preparato. Tante faretre di frecce diverse andarono dunque in vano dalla terra d'Asia sul continente nemico contro il paese dei greci. Si riempiono di cadaveri mutilati, spiagge di salamina e gli scogli là intorno. Già vedo dalle tue parole dei nostri cari membra semi affondate fluttuano sparsi mantelli sui corpi inerti. A nulla valsero gli archi. L'esercito fu tutto annientato dagli urti delle navi. Levate un grido d'angoscia per i miseri, lugubre, poiché gli dei voltarono tutto in rovina ai persiani. Piangete un esercito di morti. O oh, soprattutti, odioso nome di Salamina. Atene. Fa urlare, ricordarsi di Atene. O oh, Atene, i vinti ti odiano. 
poiché troppe donne per te furono madri e spose in vano, tu hai assassinato i loro uomini. Io non ho parole. Il male m'ha percossa è troppo più grande di me la sventura. Non mi lascia dire né chiedere. Tuttavia, poiché è necessario che i mortali sopportino i dolori che ci danno gli dèi, poiché hai già detto l'intera vastità del male, parla ora con calma, frena il pianto e di... Chi non è morto dei capi e chi invece compiangeremo di coloro che ebbero lo scettro del comando e che morendo lasciano il posto vuoto. Serse, lui è vivo e vede la luce. Per la mia casa questa notizia è luce. Ero cieca d'angoscia. Ma hai ridato la vista. Martenbare, capo di diecimila cavalieri, cozza inerte sugli scogli accuminati di Silenia. Datace, forte di mille uomini, colpito di lancia, volò dalla nave come spiccando un salto. Tenago, nativo della Battriana, giace sull'isola percossa dal mare dove nacque Aiace. Lilaio, Arsame e Terzo, Argeste, urtano anch'essi tutti intorno all'isola, scosceso nido di colombe sulle rocce aguzze. Anche nati le fonti del Nilo, Arcteo, Adeues e Terzo, coperto di scudo farnuco, li portava un'unica nave. Morirono. Matago, figlio di Crise, aveva diecimila uomini e una fitta bionda barba ombrosa, morendo la tinse d'altro colore in un bagno purpureo. E Arabo, il capo dei magi, e Artame, il batriano che aveva trentamila cavalieri negri, mescolati a quei corpi a quelle pietre. Là morirono. E a Mestri e Anfistreo, inesausto con l'astra fino all'ultimo. E a Riomarto, lutto per la città di Sardi. E Seisame, il Misio, e Taribis, capo di cinque volte cinquanta navi. Uomo bello d'aspetto, morirono, misere vittime di una miserabile sorte. Questi sono i nomi dei capi di cui mi ricordo, ma è poco ciò che io posso dire tra tanta sventura. Odo oh, i miei culmini di sventura l'abominio della Persia e il suo genito acuto. Ma dimmi, quale fu il numero delle navi greche che osarono accettare battaglia prua contro prua con la flotta persiana? Per numero, sappi, prevalevano le navi persiane. I greci non avevano in tutto che 300 navi, oltre una decina di riserva, mentre Serse, questo lo so bene, ne comandava mille e 207 di esse erano di celerità superiore. 
Questo era il rapporto. Ti pare che fossimo inferiori in battaglia? No. È stato... uno degli dei a sterminare l'esercito, facendo crollare la bilancia con peso ineguale. Gli dei... sì, proteggono la città di Pallade, che è una dea. Vuoi dire che Atene non sarà mai sconfitta? Finché avrà tali uomini, avrà un baluardo sicuro. Che segnale fu dato alle navi per l'attacco? Di, chi ingaggiò la battaglia? I greci? O fu mio figlio, tracotante per il numero delle navi? L'inizio, regina, di tutto il male fu... l'apparire di un flagello divino o un demone vendicatore. Fu un uomo greco, uno dell'esercito di Atene. Venne da Serse, tuo figlio, e gli disse che quando il crepuscolo fosse giunto, i greci non avrebbero atteso, ma balzati sui banchi dei rematori, chi qua, chi là, occultamente avrebbero tentato la fuga per salvarsi la vita. Serse, come lo dì, non sospettando l'inganno dell'uomo greco, né la perfidia degli dei, fa proclamare a tutti i navarchi quest'ordine. Quando il sole avrà cessato di incendiare coi raggi la terra e il crepuscolo avrà invaso il dominio dell'aria, ordinate una squadra di navi in tre file. Chiudete le uscite del golfo e gli stretti marini. Con l'altro cingete in un cerchio l'isola di Aiace. Così se i greci, per fuggire alla morte, tenteranno con le navi un'occulta via di salvezza, a tutti sarà riservato di aver mozza la testa. Così ordino, con il cuore esaltato di vittoria, non sapendo che cosa meditavano gli dèi. Noi, senza disordine, con cuore fiducioso, preparavamo la cena. Intanto ogni marinaio legava allo scalmo il suo remo. Così, quando la lanterna del sole si spense e la notte avanzò, tutti furono pronti al loro posto e si imbarcarono i fanti con le armi. Da un banco all'altro delle lunghe navi a mezza voce ci incoraggiavamo. Ciascun pilota dirigeva secondo gli ordini avuti. E per tutta la notte schierarono i capi attraverso il mare l'esercito delle navi. Trascorsero le ore in attesa, ma la flotta dei greci non mise in atto nessun tentativo occulto di fuga. Quando infine trainato dai bianchi puledri il giorno invase tutta la terra e irradiò l'aria di luce, ecco, subito un clamore, un grido intonato all'unisono si udì dalla parte dei greci e acuto lo ripeté dalle rocce dell'isola un eco. La paura entrò in tutti noi che capimmo di esserci illusi. Non per fuggire, infatti, levavano i greci col grido rituale, ma per eccitarsi a combattere con temeraria impazienza. E la tromba di guerra fiammeggiò col suo squillo su tutto quel luogo. Subito, quindi, col ritmico scroscio dei remi, batterono il mare profondo al tempo scandito dai capi. E tutti, rapidamente, uscendo dalla nebbia, furono in vista davanti a noi. L'ala destra veniva per prima, ordinata, in perfetta formazione. Dietro, l'intera squadra seguiva. Fu possibile allora 
distinguere una voce su tutte. Figli dei greci, gridava. Avanti! Liberate la patria! Liberate i figli, le donne, i templi degli dei patri, le tombe degli avi. Questa è la battaglia suprema. Sorse dalla nostra parte all'incontro uno strepito di lingue asiatiche. Non c'era più tempo da attendere. Le navi già venivano al cozzo coi rostri di bronzo. Fu prima una nave dei greci a colpire. Troncò di netto la plustra a una nave fenicia. Poi ogni pilota diresse la prua su un nemico diverso. Da prima la grande onda della flotta persiana resiste. Ma poiché la moltitudine delle navi era tutta ammassata nello stretto, non potevano manovrare e ne portarsi soccorso a vicenda. Si urtavano anzi tra loro coi rostri di bronzo e fracassavano intere le file dei remi. Le navi greche intanto premendoci, serrandoci sempre più stretti, ci colpivano fermi, squarciando gli scafi, capovolgendo le chiglie. Il mare d'intorno non si vedeva più. Sotto i resti di navi e la strage degli uomini. Sulle spiagge, sugli scogli, si affollava la schiera dei morti. Mentre fuggivano ormai remigando in disordine, quante navi restavano della flotta persiana. Allora... come tonni o altri pesci caduti in una retata, con troncone di remi, con frantumi di navi, i greci tempestano e sfrangono i corpi dei naufraghi. I gemiti, le orla, invadevano tutta la piana del mare finché venne la notte e il sole distolse lo sguardo ma la quantità del male anche se per dieci anni continui elencassi non la potrei pareggiare questo sappi che mai, in un solo giorno, un così immenso numero d'uomini fu sterminato. L'oceano del male è straripato sui persiani, su tutte le genti dell'Asia. Non ti ho detto neppure la metà del male. Un'altra sciagura si abbatté su di noi, che anche due volte supera il peso di questa. E come, come potrebbe essere una sciagura più malvagia di questa lì? Quale rovina piegò l'esercito sotto un peso più grande? Tutti coloro, tra i persiani, che furono i più forti di corpo, i migliori per coraggio, i più distinti per nascita, e verso i re più provati per fedeltà caddero tutti ingloriosamente. Ebbero una morte indegna. Miseria, miseria. La sventura è perfida, amici. E di che morte? Di... Di che morte sono caduti? C'è un'isola di fronte a Salamina, stretta, senza approdo per nave. Il selvaggio Panvi celebrò le sue danze sul lido marino. Qui sono mandati i più forti. A 
affinché se i nemici distrutte le navi cercassero scampo sull'isola, li accogliessero senza pietà, sterminassero i resti dei greci, facile preda, e traessero in salvo gli amici dai gorghi del mare. Come l'essero male nel futuro. Accadde che appena un dio ebbe dato la vittoria ai greci nello scontro navale, questi subito, chiuso il corpo nelle armi di bronzo, sbarcati sull'isola, la circondarono tutta. I nostri non sapevano dove far fronte. Da ogni parte li tempestavano pietre e dalle corde degli archi una pioggia di frecce li trafiggeva. Infine, con un simultaneo assalto, gettatisi avanti, i greci colpiscono e straziano la carne a quegli infelici finché ebbero a tutti strappato la vita! Serse, vedendo l'ampiezza del disastro, urlò. Aveva un seggio così in alto che poteva vedere schierati entrambi gli eserciti. Stava su un colle elevato di fronte alla piana del mare. Si lacerò le vesti ed emise un urlo straziante. Poi, dato l'ordine in fretta alle truppe di terra, si allontanò con esse. Si diede a fuga precipitosa. Questa è la rovina che si aggiunge alle altre che piangi. Crudele Dio, come hai ingannato il cuore dei persiani. Spietata punizione trovò mio figlio dai forti ateniesi. Non bastarono i morti che Maratona già uccise, che mio figlio voleva vendicare. No, si è tirata addosso quest'altra montagna di mali. Ma tu non tacere, di. Le navi sfuggite alla strage dove erano quando partisti? Ricordi esattamente? No. I comandanti delle navi superstiti approfittando del vento, si misero in fuga, in disordine. Il resto dell'esercito, ritiratosi in terra di Beozia, si disfaceva. Chi cadeva per la sete accanto ai pozzi, che avevamo disseccato, chi sfinito per la terribile marcia. Pochi riuscimmo a giungere nella terra dei focesi e da lì nella Doride fino al Golfo Maliaco, dove lo sperchèo disseta la pianura con la sua acqua feconda. Di là, la piatta terra d'Acaia, le città dei Tessali ci videro giungere, esaurita ogni scorta da mangiare. La maggior parte di noi soccombette alla fame e alla sete che ci torturavano entrambe. Giungemmo nel paese dei Macedoni per il guado dell'Assio e il canneto paludoso di Volbe, fino al monte Pangeo, nella terra Edonia. In quella notte un dio suscitò un inverno precoce. La corrente del sacro strimone gelò. Allora anche chi nel passato non credette agli dei li invocava a gran voce, prostrandosi al cielo e alla terra. Quando l'esercito ebbe finito, e ci vuole gran tempo di ringraziare gli dei, si iniziò a passare sul fiume duro come cristallo. Chi di noi fece in tempo a passare prima che i raggi del Dio tornassero a splendere, ebbe salva la vita. Ma poi cominciò ad ardeggiare il disco fiammante del sole, penetrò nella crosta di ghiaccio, la corrente era presa 
si sciolse e i nostri compagni franarono gli uni sugli altri tra i varchi del ghiaccio. Ed ebbe fortuna che più brevemente il respiro trattenne in vita. Gli altri, coloro che s'erano salvati, attraversata a fatica la trace, con patimenti indicibili, giungono qui, fuggiaschi, sparuto drappello, nella terra dei nostri focolari, a portare il pianto nelle città dei persiani, mutilate della più cara fioritura del paese. Questa è la verità. Molte cose ho tralasciato. Un dio precipitò i persiani nell'abisso. Oh, rovinoso dio, Troppo pesante il tuo piede ha calpestato i persiani. Oh, miseria, un esercito schiantato. Troppo chiara visione ho avuto questa notte in sogno. Come sapiente mi rivelò il male. Voi foste troppo timorosi di capire. Tuttavia, poiché questo diceva il vostro responso, io per prima cosa invocherò gli dei. Poi, alla terra e trapassati come offerte, porterò i bagioni dalla casa. So che alle cose compiute non c'è rimedio, ma l'avvenire può serbare ancora dolore o sollievo. Bisogna che davanti a questi fatti ai fatti che sono avvenuti, o idiate fedeli ai vostri sovrani i consigli di cui abbiamo bisogno. E mio figlio, se arrivasse mentre io non sono qui, confortatelo con la vostra accoglienza e non lasciatelo solo nel palazzo, che un altro male non venga ad aggiungersi ai mali. Oh Dio! Sovrano degli eserciti, che della Persia superba e ricca d'uomini annientasti le armi, e le case di Susa e di Ecbatana oscurasti con torbido pianto, ora vedi, le donne con fragili mani strappando i veli rigano il seno di lacrime riunite nel loro dolore, e le spose tra esse che attesero in ansia ogni sera di coricarsi con l'uomo tornato, ora invece abbandonano i letti, le coltri del loro corredo, dolcezza degli anni voluttuosi e si mortificano coi più insaziabili gemiti. Perciò anch'io, come giusto, grido a te, Dio, il dolore del molteplice lutto per tutti coloro che sono mancati. Ora la terra intera dell'Asia grida poiché fu vuotata. Serse li condusse alla guerra. Serse li condusse a morire. Serse, con mente sviata li imbarcò sui legni marini. Ah, perché Dario un tempo ebbe mira così felice nel guidare i suoi cittadini e fu amato sul trono di Susa? Fanti e marinai, fanti e marinai, con battito simultaneo di remi le navi, le navi dagli occhi azzurri condussero in guerra. Le navi li condussero a morire, le navi squarciate dai rostri nemici e le mani dei greci. A fatica sfuggì il nostro stesso sovrano sulle pianure di Tracia e sui valichi gelati dei monti. E quelli che prima la sorte abbatté, abbandonati per necessità intorno alle spiagge di Cicreo. Ah, si disfano, si grida, si mordi, si strepita a far risuonare la tua rabbia fino al cielo profondo. La tua lugubre invettiva gridala. 
con la tua voce infelice. Sì, enfiati dal mare orribilmente, sono spolpati dai figli muti dell'incorruttibile flutto. E piange priva del suo uomo ogni casa. I genitori privati dei figli nella vecchiaia per ferocia divina sperimentano l'ultimo dolore. Le genti dell'Asia ormai non vorranno più legge dai persiani. Non più versare il tributo per i bisogni del regno, né genuflettendosi in terra, obbediranno. La forza del re davanti a loro è finita. Né la lingua degli uomini è più in soggezione. Il popolo ormai si permette di dire ogni cosa liberamente, dato che fu spezzato il gioco della forza. Le pietre insanguinate dell'isola di Aiace e il mare che la circonda hanno inghiottito ciò che la Persia fu. Hanno inghiottito ciò che la Persia fu. Oh, cari, chi ha conosciuto la sventura sa che quando l'urto del male colpisce l'uomo, questi vive da allora nel timore. Come invece se un Dio lo favorisce, si illude che lo stesso Dio non l'abbandoni più. Per me tutto ormai si riempie di spavento. Negli occhi ho fissa l'inimicizia degli dei, nelle orecchie ho grida che non cantano vittoria. Un tumulto d'angoscia invade l'anima mia. Per questo ripercorro il cammino da casa e porto al padre di mio figlio le offerte devote che sono care ai morti. Il bianco latte delicato di una pura giovenca, il miele trasparente stillato dall'operaia dei fiori misti a una vena d'acqua di vergine fonte e insieme il limpido succo della rustica madre, il conforto dell'antica vite e il frutto profumato del biondo olivo che rinverdisce le foglie in tutte le stagioni e fiori intrecciati, generati dalla terra generosa. Ma voi, queste offerte, cari, accompagnatele col vostro canto, chiamate il divino Dario per nome Mentre io, in onore degli dei sotterranei, farò bere alla terra questi doni. O oh sovrana tra le donne, venerazione dei persiani, porta le tue offerte allo sposo sepolto. Noi pregheremo con gli inni rituali i custodi degli estinti che sottoterra ci odano, benevoli. Noi vi preghiamo, divini abitatori degli inferi, terra, ermete e tuade, sovrano dei morti. Lasciate che uno spirito torni dalle vostre dimore alla luce. Se è vero che i trapassati conoscono meglio dei vivi, il rimedio dei mali, noi vi preghiamo, lasciate che Dario, egli solo, ritorni, che possa dirci come avrà fine il dolore. Odimi dunque, o re beato, simile agli dei, nella lingua che tu comprendi, io griderò parole funebri, fitte di gemiti, io griderò e griderò le infelicissime doglie da sotto la terra. Mi senti? E tu, terra, e voi, re delle tenebre, lasciate che l'uomo divino in vitto risusciti, il padre di tutti i persiani di Susa. Non c'è un altro che la terra di Persia ricopra, simile a lui. Caro è l'uomo, Caro il tumulo, perché cara è la vita che racchiuse. O Ade, guida dei trapassati, riconducilo su, Ade, il nostro più grande re, Dario. Non per 
forse uomini mai nelle stragi di battaglie perdute. Lo dissero ispirato i persiani e davvero fu ispirato dagli dèi nel condurre i suoi eserciti. O antico signore, signore, ritorna, risorgi, signore. Leva il tuo sandalo tinto di croco sulla più alta cima del tumulo. Vieni, padre senza macchia. Ritorna, Dario, ritorna. Udirai una nuova disfatta mai udita. Mostrati, re dei nostri re. Una caligine sale dalla terra dalle paludi infernali si addensa ecco il popolo dei giovani già tutto dal nostro sguardo è sparito vieni padre senza macchia ritorna Dario ritorna Piansero in morte. Oh, signore, signore, quale colpa condusse questo duplice flagello sui fanti e sulle navi? Sulle navi a tre ordini di remi, fracassate, navi, non più navi. fedeli, compagni della mia giovinezza, saggi persiani, quale sofferenza dà pena alla città, piange, si batte il petto, la terra si apre, mia moglie è qui accanto alla tomba, che accade? Perché ho ricevuto le offerte? Perché cantate inni funebri? Perché state in piedi presso la tomba e ad alta voce, levando i gemiti che destano i morti, chiamate il mio nome? Uscire dalle tenebre è un duro cammino. Sono più abituati a rinchiudere che a liberare le anime, gli dèi che ci hanno in custodia. E tuttavia ho tanto potere tra essi che sono venuto. Ma tu fa presto, parla. Non è molto il tempo concesso a un estinto. Qual è il male recente che i persiani lamentano? Ho oh, timore di guardarti nel viso, timore di aprire la bocca davanti a te. L'antica venerazione mi vince davanti a te. Dunque, poiché troppa riverenza vi impedisce la parola, parla tu, tu che fosti legittima compagna del mio letto, tu, nobile sangue, Cessa il pianto e i gemiti e di chiaramente soffrire dolori 
è sorte comune ai mortali. Dolori vengono dal mare, dolori dalla terra. E più la vita si allunga nel tempo, più conosce il dolore. Tu superasti la fortuna di tutti i mortali per sorte felice. Tu, invidiato da tutti i persiani finché vedesti la luce del sole. Tu, che avesti la vita beata di un Dio, io ti invidio anche nella morte, poiché non vedesti l'abisso del male. Tutto il discorso, Dario, si conclude in breve. La grande ascesa dei persiani è stata stroncata. In che modo? Fu il flagello della peste? O è scoppiata una rivolta nel paese? Nell'uno o nell'altro. Fu presso Atene. L'intero esercito è stato distrutto. E chi? Chi dei miei figli l'aveva condotto fin là? Dillo! Il violento Serse, dopo aver votato di giovani le nostre pianure. Infelice. E andò per terra o per mare a questa follia? Su due rotte, due fronti avanzavano. Erano due spedizioni. E come poté un esercito a piedi passare il mare? Con un ponte di barche aggiogò le due rive dello stretto. Questo fece. Riuscì a sbarrare il grande Bosforo. Lo fece. Un Dio certo gli fece nascere quest'idea. Un Dio potente, ahimè, che gli tolse il senno. La fine che ebbe l'impresa lo dice. Che sorte ebbero coloro che piangete? Quando l'armata del mare fu distrutta, anche quella di terra perì. Così, completamente, tutto un popolo fu sterminato dalle lance. Per questo tutta la città di Susa, vuota di maschi, piange. Così, ogni forza, prestigio, sostegno di esercito, è perduto. Dei Batriani cadde tutta la stirpe. Nessuno sarà vecchio. Infelice. Anche la gioventù degli alleati ha distrutto. Serse, abbandonato da tutti, con pochi seguaci. Dove? Come morì? O si è salvato? È giunto vivo al ponte che unisce le due terre. È in questa terra? Salvo. Sei sicura? Sì. La notizia è certa. Nessuno l'ha negato. Oh, come rapida è venuta la consumazione degli oracoli. Sopra mio figlio, Dio ha gettato l'effetto della profezia. Avevo sperato che gli dèi attendessero un lungo tempo. Ma quando un uomo affretta da sé la sua sventura, anche Dio sembra spingerlo a cadere. Così ora la sorgente del male si è rivelata è venuta alla luce contro tutti i persiani. È mio figlio che per ignoranza dei fati l'ha suscitata antitempo, poiché sperò di serrare in catene come schiavo il flusso del sacro e l'esponto, la divina corrente del Bosforo, poiché cambiò legge allo stretto e con l'opera del martello, con ceppi, per incatenarne le rive, 
si stese sopra un sentiero per il suo lungo esercito, poiché, essendo mortale, pensò senza saggezza di imporsi a tutti gli dèi, di mettere un gioco ad un mare. Non fu questa una malattia della mente che alterò mio figlio, ma chi commette un male sconta un male non minore. Non c'è più nessun argine contro il castigo. Sarà una punizione crudele. Gli scheletri dei morti mostreranno muti agli occhi degli uomini come in superbire sia stolto per un mortale. La sfida proterva fiorisce, ma il suo frutto è una spiga di pena, la messe una messe di pianto. Ricordatevi di Atene e dell'Ellade, e nessuno più ardisca, ingannato da un presente favore per ambire di più, gettar via la propria fortuna. Dio non tollera dal suo trono i progetti troppo ambiziosi degli uomini vani. Egli è un giudice che vede nel profondo. Perciò, poiché mio figlio ha bisogno di ritrovare la saggezza, voi, con le buone parole che sanno guidare i pensieri, persuadetelo che fu accecato da un Dio con un'ambizione temeraria, e che cessi e che confessi il suo errore. E tu, antica, dolce madre di Serse, vai in casa, prendi un suo abito, quello che ti parrà il più bello, e vai incontro a tuo figlio. Non ha più sul corpo che cenci fatti a brani nella sua disperazione. Va, calmalo con buone parole, sii forte e dolce. Te sola lo sai, all'inizio sopporterà di udire. Ora io devo andare, le tenebre della terra mi chiamano. Ma voi siate saggi, siate grati alla vita, benché nel dolore. Ogni giorno che avrete, poiché nell'esilio dei morti, anche essere stati potenti, non dà alcun sollievo. presenti e di quelli che incombono ancora ho udito sui persiani. Oh, destino di dolore. Non bastava il dolore della sventura. Anche questo ora, il disonore di mio figlio che torna udito coperto il corpo di Cenci. Non posso abbandonare nella disperazione quanto ho di più caro. Ho dolore di ricordare la grande buona vita illuminata dalle leggi che avemmo un tempo, quando l'antico re, senza macchie, e senza sconfitta, Dario, simile a un dio, reggeva il paese. Potevamo vantarci di eserciti stimati e di leggi ferme come torri che governavano ogni cosa e il ritorno dalle guerre ci riportava dei giovani gloriosi e allegri alle case felici. Quante città egli prese senza varcare il confine del fiume Alis, senza avventurarsi lontano dalla patria. Tutte le città acquatiche sulle lagune estrimonie, 
vicino ai villaggi dei Traci. E quelle lontane dalle acque, nell'interno, circondate da mura, anch'esse legò al suo scettro. E quelle che guardano altere le rive dell'ampio e le sponto, e il seno della propontide e l'entrata del ponto. E le isole, aggruppate nel mare attorno al promontorio che forma la costa dell'Asia, come Lesbo e Samo, coperta di ulivi, Chio e Paro, Nasso, Micono, Tenos, è quasi congiunta la gemella Andros. E sulla costa le ricche città degli Ioni popolate d'uomini greci. Su tutte governò il suo pensiero, cui obbediva la forza instancabile d'uomini d'arme, d'alleati di tutte le razze. E ora tutto, per divina sentenza, si è capovolto. Noi siamo sconfitti. di un dio ha percosso i persiani. Che cosa mi resta? Non sono più nulla. Il nervo delle mie ginocchia si scioglie. Che dirò davanti agli anziani del popolo? Oh, mi avesse ascoltato Dio. Mi avesse cancellato annullato con gli altri che partirono. Miseria del nobile esercito, dei guerrieri, ornamento della patria, che un Dio ha mietuto. Piange ogni terra la giovinezza del luogo che Serse ha ucciso. Serse ha empito l'ade di persiani. Vite gettate nella tenebra, che erano il fiore di questa terra, una fitta moltitudine di uomini, e sono stati estinti. O oh, miseria della nobiltà e del valore, la terra d'Asia ore miseramente, miseramente è stata messa in ginocchio. Questo sono io, sì, questo, abominazione miseria. Io sono nato per il male della mia stirpe e della patria. È così, e compagni del ritorno avrai il grido che accusa il male, il canto che lamenta il male, una furia di lacrime e gemiti come stridono o sesse di dolore le lamentatrici. Sì, lugubre, insaziabile di lacrime, rabbiosa sia la vostra deprecazione. Perché Dio si è convertito contro di me. Sì. Piangerò l'insaziabile lutto, onorerò la tua sventura e la disfatta, canterò la disperazione di un popolo e di una stirpe. Dove sono gli altri guerrieri? Dove sono i tuoi compagni? Morti. Li ho lasciati rullati dalle onde, là sugli scogli di Salami. Tutti in vista della sacra odiata Atene. Tutti in un'unica strage. Feriti a morte. Palpitavano là sulla riva. E il tuo fedele, il tuo occhio destro che contò per miriadi le falangi persiane, al pisto, lasciasti là anche lui e i figli di Sesame e di Megabate e Partos e il grande Oibare, anch'essi lasciasti 
li hai lasciati là? La privazione dei cari compagni resuscitate con le vostre parole crudeli. Crudeli! Odiose, odiose, oltre il male. Geme, geme dentro il mio corpo, il cuore. Eppure anche d'altri ti voglio chiedere, del guerresco Ancare, e di Diaissi, e di Arsane, re dei cavalieri, di Datace, di Timna e Tolmo, infaticabile arciere. Io sono meravigliato, meravigliato di non vederli venire dietro il baldacchino che copriva il tuo carro. Sono caduti, l'ho detto! I capi dell'esercito. Caduti, sì, e non hanno più nome. Sì, gli dèi hanno posto distruzione dove tu sperasti grandezza. Chi è perspicace, chi ha vista acuta, capisce che questo è un castigo. Siamo stati puniti, è vero? E con quale sentenza? E per quanto tempo siamo stati puniti? In così poco tempo? Così poco tempo. E come fu? Come fu? Come fu? Una guerra nata sotto cattivo segno per i persiani. Ma perché con un tale esercito? Miserabile. Come ho potuto perdere? Qualcosa deve essersi salvato. Era la grande spedizione dei persiani. Sì, sì. Ecco, vedi, mi è rimasto questo straccio di veste. E questa. Faretra. Questo dici che si è salvato? Una bella faretra. C'entravano molti. Poca cosa, di tante che avevate. Nessuno ci è venuto in aiuto. Il popolo dei Greci, allora, non è così imbelle. Anzi, è troppo violento. Ho visto cose che hanno capovolto le mie attese. Vuoi dire che hanno capovolto le tue navi? Ho fatto a Brani il vestito. Maledetta sorte. Penoso, penoso. Anche più che penoso devi dire! Sì, due volte, tre volte penoso. Rovinato! E i nemici? Ne godono. Così, la nostra forza è stata spezzata. Sono nudo. Senza una scorta. La punizione è venuta sul mare. Piangi. Perché non piangi? Le sciagure. Va verso casa. Piangi! Penoso, penoso. Grida, grida! Come grido io! Cattivo sollievo dei mali, gridare i mali! Te lo ordino! Un iscinto grida il mio! Grida! Pesante anche questa sventura. Che dolore sopportare anche questo. Battiti! Frustati, gemi! Fallo per me. Piango, ma a bassa voce. Devi urlare! Grida! Dove grido io? Credi, soffro con te, con il pensiero, re. No! Devi levarli in alto i lamenti! Così! Una nera. Ahimè, dolorosa piaga si è prodotta nella sua mente. No, 
deve colpirti il petto e gridare alto come fanno i miei Oh, penoso, penoso. E strappati i bianchi peli della barba. Farò anche questo. E strappati la torica a piega. Con le unghie. Penoso, penoso. E strappati i capelli e strepita chi ama l'esercito! Perduto. Una follia tenace fa molta pena. E vai. Piatto. Io piango già, non vedi? Grida, grida, come grido io! Grida anche contro di me. Verso casa! Ahimè! 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 La città. È desolata. Ahimè. È proprio così. Piangete? Non camminate così piano. Ahimè. La terra persiana si calca con pena. <ride> Avevano tre ordini di re mille navi. E abbiamo perduto. Vieni, ti accompagno. Mi unisco ai tuoi lugubri pianti. <ride> <ride> 